elsewhere in the world. And we have taken power, reals of power. There was fiscal dev sheet, revenue dev sheet, trade dev sheet, current account dev sheet, above all trust dev sheet. <laughs> These dev sheets have been taken care in the short span of period because of the visionary leadership of the Prime Minister. And today, the current account dev sheet has narrowed to 1.7% of the GDP in April, December from 2.3% in the corresponding last year. At over 350 billion US dollars, we are now having comfortable foreign exchange reserves to meet the next set of challenges from global economic developments. Because now the experts are saying world economy may go down and China also may go negative. But the only hope of Ireland is India. People feel Indian economy will go stronger also in the coming days. So we should grab that opportunity and we should move towards 8 plus growth. For that, you need to remove the obstacles. You need to accelerate the reforms. That's what the government is going to do. Friends, uh, the government is keen on bringing reforms in every sector, as I told you. The other day, you might have seen, we have been working relentlessly to put economy on track. We have fast-tracked approvals and clearances for industry and infrastructure. New technology and renewable energy is our new mantra. The results of our hard work are now visible. You would have seen solar power. It has now come down to 4.65 paise. Something unheard, 4 rupees 6.5 paise. Solar power, from where it has come down? Because of competition and the... We have great advantage of nature also in India. We, don't har we have not harnessed it properly. When I go to abroad, uh, driver uh, or the companion will be saying, Sir, very good day today. Very good day. I said, what is the importance? Is it your birthday? Said, no, sir. No, sir. Sunny day. Sunny day. Not Sunday. Sunny day. I said, sunny day? So your son's birthday? No, sir. Sunny day means sun is very bright today. I said, what is great about that? No, sir. Today is very sunny day. Happy. We can go around and all. I said, in India, 365 days are sunny days. <laughs> but we were using them as funny days rather than using them as sunny days. Now the time has come. We have to harness the power. So now the government have made it very clear, solar is the priority, renewable energy is the priority, rainwater harvesting is the priority, water recycling is the priority, LED bulbs is the priority, new technology, digitalization of records is the priority, opening of new bank accounts is the priority. The Prime Minister one day said in the cabinet meeting, he want to see that everybody gets bank account. I said, sir, yes, we'll do it in five years. He said, five years? I said, sir, if the thing could not be done in 58 years, it requires five years. He said, no. Because he's Prime Minister, nobody could say anything. We were skeptical. But to my surprise, you'll be surprised, within five months, 18 crore bank accounts were opened by the same bank managers. No overtime, no OT allowance. Same people have opened 18 crore bank accounts. That means if there is a will, there is a way. They have shown. Now you have social security schemes also. You can't ask the people to wait till the wealth is created, wait, wait, wealth is being created, wealth is being, wealth is being created, then what will happen to the health of the poor fellow? That also has to be thought of. So that's why Simon Tennessee has taken up social security measures. You have Pradhan Mantri Suraksha Bhima Yojana, one rupee per month, you get two lakh rupees of accident insurance. And Janasri Bhima Yojana, Pradhan Mantri Janasri Bhima Yojana, 90 paise per day, then you get two lakh rupees for your life insurance. Then 42 rupees per month, you get adult pension yojana, you will get 1,000 rupees at the age of 60. And if something happens to you, your wife will get 8 lakh 50,000. So these are all aimed at uh, taking care of the vulnerable sections, the garib log hai, who are oppressed, suppressed and depressed people. They are the targets of this government. They have to be given helping hand, they have to be socially uplifted. And then he has now come out with a new idea of banks. Banks were normally give money to rich people because you, you need to get it back also to industry, to business. Some people criticize that also. But at the same time, the Prime Minister said, yes, they should give it to big business, but at the same time, they should also give it to small business. Now he has mandated 60% of the money to be given to the small sector, MSME. You need to give to the push carts people. If you go to the bazaar, you will 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 go to the bazaar. Midnight biryani, I may all do. 
లేకపోతే ఆటో నడిపేవాళ్ళు ట్యాక్సీ నడిపేవాళ్ళు చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు కిరాణా వ్యాపారస్తులు వీళ్ళకి బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వాలని ముద్రా బ్యాంక్ అని కొత్త బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ సామాజిక దృక్పథం పేద ప్రజల పట్ల ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరికి ఈ కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే నేను ఎక్కువగా చెప్పి మీ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు అందువల్ల ఇవాళ మనం ఇండియా ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ ఇన్ అవర్ ఫేవర్ సెకండ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ సీన్ ఇట్స్ యూ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్స్ అనెక్టాడ్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్టివ్నెస్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీన్త్ టు నైన్త్ అంతకుముందు పదిహేనవ స్థానంలో ఉంది ఇప్పుడు తొమ్మిదవ స్థానంలో చేరింది ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ హెస్ రీసెంట్లీ సెట్ దట్ ఇండియా ఈజ్ అమంగ్ ద ఫ్యూ బ్రైట్ స్పాట్స్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ టుడే త్రీ ఫోర్ డే ఫోర్ ఎస్టర్డే వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇండియాస్ ర్యాంకింగ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లేసెస్ స్టడీ ఆఫ్ ఈజింగ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇండియా హ్యాస్ మూవ్డ్ బై ట్వెల్వ్ ర్యాంక్స్ ఎట్ వన్ గో no other country has been able to make such a big improvement besides many global institutions have been projected india as a leading destination of fdi in the world friends uh, they have all put india's growth rate around at 7.5% as the prime minister said yesterday i quote we are also committed to take these cor- corrections at the state district and city level states are moving hand in hand with with the federal government in this task in the spirit of cooperative competent competitive federalism states must also grow otherwise hindustan aage nahi bad payega without bihar without uttar pradesh without rajasthan without madhya pradesh you can't expect india to grow so first states also has to be taken care that's why 42% of the central government revenue is transferred to states 5% to municipalities 2% to natural calamities that's what the more a reform that has been taken up in the financial sector by the prime minister is the devolution of more funds to the states friends the nda government want to approach the center and state as a team india spirit we are all together we may have different political parties you may belong to trs i may belong to bjp you may belong to tdp i may belong to bjp but we are all committed to development of the people that approach we should work as a team india India government led by Prime Minister Narendra Modi has committed to eliminate poverty make India a global manufacturing hub the center announced big big bang foreign direct investment reforms easing norms across 15 sectors including defense banking construction single brand retail broad, broadcasting civil aviation this is not all the single not all the retail in certain sectors this is aimed at boosting the investment environment and bring in more foreign investments in the country the crux of these reforms is to further ease rationalize and simplify the process of foreign investments in the country and to put more and more fdi proposals on automatic route instead of government route where time and energy of the investors is wasted with the round of reforms the government has demonstrated that india is unstoppable on the path of economic development it's also clear that india is the country which is where more than ready to integrate with the global economy refining of foreign investments of norms construction is to facilitate the construction of 50 million houses for the poor i am a minister for housing and for urban development poverty alleviation also i am more particularly concerned because constructing housing for all by 2002 is not that much easy so yesterday's fdi relaxation fdi norms is going to help and then motivate people to put in more money in the housing sector interest rate has to come down it was brought down during vajpayee regime it went up to 7.5% only recent past it has gone to 10.5 11% we have to bring it down that's happening slowly because we have to improve economy then only we will be able to bring down rates inflation also has to be taken care prime minister prime minister finance always says and i tell him reduce the interest rates he said for first create wealth jitana aata utana roti pindi kodde rotte pindi lekunda roti ekku ga avante sadhyam antu adu cheppandi maatalu maatram isthe raavaledu ఇంతకాలం జరిగింది మనం అంతా చూసాం పేదలకు ఏమో మాటలు ధనికులకు ఏమో మూటలు ఇదే ఆటలు ఇన్ని కాలం కూడా జరిగినాయి కానీ ఇవాళ ఆ పరిస్థితి కాకుండా పేదలకు కూడా సరైన ఇంటికి న్యాయం జరిగే పద్ధతి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ దీంతోపాటు ఇప్పుడు ఈ తీసుకుని ఉంటే ఈ రిఫార్మ్స్తో పాటు వీ బ్రాట్ అబౌట్ థర్టీ ఫైవ్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎఫ్డిఐ పాలసీ కటింగ్ అక్రాస్ ఫిఫ్టీన్ సెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టేడ్ దీ చేంజెస్ ఓవర్ ద లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఇన్ని ఎవరో చెప్పారు క్యాబినెట్ ఆమోదం లేకుండా ఇవన్నీ క్యాబినెట్ మంత్రులు అందరూ కూర్చొని చర్చించిన తర్వాత ప్రధానమంత్రితో చర్చించిన తర్వాతనే ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఇది ఈ దేశంలో మేమందరం మంత్రులు నాతో 
కూడా మాడారి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి హౌసింగ్ సెక్టర్ గురించి రక్షణ మంత్రితో రక్షణ విభాగాన్ని గురించి అన్ని మంత్రులతో మాట్లాడి ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం అందరూ కూర్చొని ఆర్థిక మంత్రితో సంప్రదించిన తర్వాతనే ఈ సంస్కరణలు మరింత ఏకవంతం చేయాలి ప్రపంచం ఇవాళ మనకు ఇచ్చిన అవకాశం ప్రపంచం మంద గమనంతో ఉంది చైనా ప్రతికూల ధోరణితో ఉంది అవకాశాలన్నీ మన వైపు ఉన్నాయి ప్రపంచం ఇండియా వైపు చూస్తూ ఉంది ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని భారతదేశాన్ని మరింత ఆకర్షణీయమైనటువంటి పెట్టుబడులకు అవకాశం కల్పించి ప్రపంచంలో భారతదేశాన్ని మరింత శక్తివంతం దేశంగా తయారు చేసి దేశ దేశంలో ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించి అందరికీ కూడా ఆర్థిక స్వావలంబన వచ్చేట్టుగా చేయాలనేది ప్రధానమంత్రికి ఉద్దేశం ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం చాలా పట్టుదలతో ఉందని మీ అందరికి కూడా సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తామని మిత్రులారు అందుకని ఇవాళ మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నా మాడినా ఏం చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వెనక వెనకం చేసే ప్రసక్తి లేదు సమాజంలో ఏదైనా వర్గానికి అనుమానాలు ఉంటే వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడడానికి ఆ వర్గానికి ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీ ఇష్యూ ఎవ్రీ విష్యూ నాట్ ఓన్లీ విత్ అపోజిషన్ బట్ ఆల్సో విత్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఆల్సో విత్ వేరియస్ సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ వేరియస్ సెక్టార్స్ దెర్ మీ బి సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సమ్ టైమ్స్ బిట్వీన్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ ద గవర్నమెంట్ విల్లింగ్ టు డూ జస్టిస్ టు ఆల్ దట్ ఈస్ ద పాలసీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ దట్ బీంగ్ ద కేస్ అవర్ ఐడియా ఈజ్ వీ ఆర్ నవ్ ఎట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ బట్ వీ మస్ట్ మూవ్ టు మోర్ దాన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఐఎంఎఫ్ సెడ్ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ డే ఫర్ ఎస్ టుడే జీ ట్వంటీ global prospects and challenges growth in china is expected to decline as excess in real estate credit is expected to decline as excess in real estate credit and investment continue to unwind india's growth will benefit from recent policy reforms a consequent pick up in investment and lower commodity prices and strong domestic demand in india should also be a positive factor for india in 2016 this is day for yesterday International Monetary Fund's report. Fitch, Fitch rating, liberation of foreign direct investment, Fitch said, 15 sectors, the relaxation is a significant sectoral microeconomic reform that will support investment in real and GDP growth over the long term. The rating agency also forecasts 7.5% growth in the near future. Friends, the MSME accounts for 37% of the GDP. and also the 42% of the total exports they also ne- needed to given all the push that is required our government has uh, earmarked uh, in the month of march itself uh, 3300 crores in this fiscal the highest allocation in the last t- financial years uh, to address the requirement of the credit to the sector also the minimum pension is raised to 1000 rupees nobody will get less than 1000 earlier you will be surprised unbelievable i was the chief guest in that pension day function in ravindra bharati where all people were brought and they were given some respect pensioners i thought as if i am meeting some uh, 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 freedom poets they all came and then we were giving them the certificate the first lady came i asked her what is her name she her name is ramanamma i asked, i asked her what is your pension enta mani pension enta adiga 30 rupees and నెలకు ముప్పై రూపాయలు ఈ ముప్పై రూపాయలు చూసుకోవడానికి ముప్పై రూపాయలు ఆటోకి కావాలని అడిగి పోవాలంటే కూడా అంటే ఆమె చెప్తే లేదు నాయన చెప్పు ఆయన నరేంద్ర మోడీకి ఆయన చల్లగా ఉండాలా వెయ్యి రూపాయలు చేశాడు కనీసం ఇంకా పెంచితే బాగుంటుంది కనీసం ముందు వెయ్యి ముప్పై నుంచి వెయ్యి చేశాడని చెప్పి ప్రభుత్వము ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్క సమస్య కొంత ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే ఇవాళ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది మీరంతా ముఖ్యులు కాబట్టి అందరూ అన్నీ వెంటనే ఇంకా కాలేదని ఐ నో దట్ సమ్ సెక్టర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో రెస్టివ్ ఎవ్రీబడీ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు డన్ అన్నీ ఇప్పుడే అయిపోవాలండి అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఏమైనా ఉందా రాగానే నరుడా నీ కోరిక ఏమంటే అమ్మ అన్నీ మారిపోయేట్టుగా చూడు అంటే అయిపోవడానికి ఏమన్నా జయపాతాలు బయలుదేడానికి ఏమన్నా ఈ దేశం నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉంది దేశంలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి అనేక సవాళ్ళు ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని అధిగమించే ప్రయత్నం ప్రధానమంత్రి చేస్తున్నాడు బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు ఒప్పందం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి పెండింగ్లో ఉంది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన అందరితో మాట్లాడి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది న్యాయ వ్యవస్థల మార్పులు ఏకగ్రీవంగా పార్లమెంట్ ఆమోదించింది సుప్రీంకోర్టు ఆపింది అని కూడా అది వేరే విషయం కానీ ప్రభుత్వం చూపించింది అనేక అలాగే ఈ బొగ్గు గనులు జాతీయం చేయడం అంతకుముందు బొగ్గు గనులు లక్షల కోట్లు డబ్బులు ప్రజాధనం పోయింది దాన్ని ఓపెన్ ఆక్షన్ పెట్టి వేలం పెడితే ఇవాళ రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల కోట్లు ఆదాయం వచ్చేట్టుగా అది కూడా రాష్ట్రాలకు చేరేట్టుగా చేయడం జరిగింది అలాగే స్పెక్ట్రం అలొకేషన్ విషయంలో కానీ అలాగే ఈ ఎఫ్ఎం రేడియో విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా ఎక్కడ ఎక్కడ లీకేజ్ లేకుండా ప్రధానమంత్రి అన్ని ప్రజలకు చేరేట్టుగా చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు పవర్ఫుల్ తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఈ వాస్ టెలింగ్ మీ ఆల్సో రాబోయే రోజుల్లో యూరియా ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ లేదా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్సిడీ 
లేదా ఇతరత్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి మన్రేగా మన్రేగా మహాత్మా గాంధీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం నాకు తెలుసు మీ అందరికి చాలామందికి మన్రేగా ఏం జరుగుతుంది ఆ డబ్బులు దుర్వినియోగం కాకుండా ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేరుగా బ్యాంక్ అకౌంట్లో చేరాలని ప్రధానమంత్రి ఉద్దేశం అది పెన్షన్ కానీ స్కాలర్షిప్ కానీ సబ్సిడీ కానీ ఇప్పుడు ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ సబ్సిడీ చూస్తారు మీరు రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తారు అలాగే యూరియా కంపెనీలకు కూడా డబ్బు పోదు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తారు రైతు అకౌంట్లో పడుతుంది దానివల్ల ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ చెప్పాడు ఢిల్లీ నుంచి నేను వంద రూపాయలు వేస్తే ఆ ఊరికి చేరేసరికి అనంతపురం చేరేసరికి పదిహేను రూపాయలు చేరుతుంది మిగతా అంతా మధ్యలో పోతుందని అనుభవంతో చెప్పాడు ఆయన ఆవేదనతో చెప్పాడు ప్రధానమంత్రి ఆ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ డబ్బు నేరుగా ఎవరైతే చేరాల్సి ఉందో లబ్ధిదారులకు చేరాలా అందుకని ఆయన ఇప్పుడు కొత్తగా కొత్త స్కీమ్ జామ్ జనధన యోజన జే ఏ ఆధార్ ఎం మొబైల్ ఆఖరికి నువ్వు మనిషితో వెళ్లకుండా మొబైల్తో నీ పని అయిపోయేట్టుగా చూసుకోవాలి మనిషిని మనిషి గెలిస్తే ఏమవుతుంది మీ అందరికి తెలుసు పోతే ఆయన కలిస్తే కానీ చేతులు కలిపితే కానీ చేతులు కలిపితే కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో తడిపితే కానీ కాదు ఆ పరిస్థితి రాకుండా బ్యాంక్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ సెల్ ఫోన్ ద్వారా ట్రాన్సాక్షన్ నాకు ధర్మేంద్ర ప్రధాని చెప్తున్నాడు ఇప్పటికే ఎల్పిజి దాంట్లో వేల కోట్లు సేవింగ్ ఉంది వెరిఫై చేయడం ముదిరి పెట్టిన తర్వాత చాలామంది అసలు ఆ పేరు ఉన్నవాళ్ళే లేరు కానీ గ్యాస్ మాత్రం పోతా ఉంది సబ్సిడీ పేరుతో ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో కొత్తగా ఆలోచన చేస్తున్నారు పది లక్షల పైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి గ్యాస్ సబ్సిడీ ఎందుకంటే ఎంపీలకు ఎందుకు సబ్సిడీ మంత్రులకు ఎందుకు సబ్సిడీ మా మన అందరిని వాలంటీర్గా తీసి తీసి వదిలేమన్నాడు ప్రధానమంత్రి ఇప్పటికి ముప్పై లక్షల మంది వదిలేశారు కేవలం ఎంపీలే కాదు కొంతమంది వ్యాపారస్తులు కూడా వదిలేరు అది అటు కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వం నిదానంగా పది లక్షల ఆదాయం పైన ఉన్న వాళ్ళందరికీ సబ్సిడీ లేకుండా చేసి పేద వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఆ గొట్టంతో పొయ్యిలో కట్టులు రిప్పేసుకొని ఆ కో కుంకుంట కళలో నీళ్లు వస్తూ బాధపడుతున్న పేదలు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి ఎల్పీజీ చేరేట్టుగా వాళ్ళకి కూడా కొత్త కనెక్షన్ ఇవ్వాలనే ప్రధానమంత్రికి ఉద్దేశం ఆ దిశలో ముందుకు పోతున్నారని మీ అందరికి కూడా సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను అందుకని కొంత సమయం పడుతుంది సంస్కరణలు కూడా రాత్రికి రాత్రి రావు మన దేవం చైనా కాదు చైనాలో అడిగేవాడు లేడు అడిగితే వాడు ఉండడు మళ్ళా మన దేశం ప్రజాస్వామ్య దేశం మనం మన ప్రజాస్వామ్య దేశం మనం అమ్మదే సోవియట్ యూనియన్ గురించి ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా ఏమనంటే ఆ క్రొశ్చవ్ స్టాలిన్ని విమర్శిస్తున్నాట స్టాలిన్ అడి చేశాడు ఎడి చేశాడు తప్పు చేశాడు తప్పు చేయడని ఈ మీటింగ్ జరుగుతుంటే మీటింగ్లో కూడా స్లిప్ పంపించాట మరి స్టాలిన్ ఉన్నప్పుడు మీరు కూడా ఉన్నారు కదా సార్ అప్పుడు ఎందుకు అడగలేదు ఆయన అని అంటే ఆయన చీటి చదివి ఈ చీటి పంపించిన మహానుభావుడు దయచేసి నిలబడండి అన్నాడు నిలబడి గుర్ ఐడెంటిఫై అవర్ సెల్ఫ్ అన్న అంట ఎవడు లేదట్టు ఎవడు లేదా నువ్వు ఈరోజు ఎందుకు లేదో నేను ఆ రోజుకి మాట్లాడలేదని చెప్పాడు we are a democracy and we are a democracy we have to be answerable to people we have to take care of lok sabha we have to take care of rajya sabha take care of rajya sabha and you have to take care of vidhan sabha you have to take care of this 